各位同学好，欢迎来到这个 part， 我们介绍计时器与中断。然后二八零二七它提供的计时器是三十二位元的 CPU 计时器，好、哦，它里面有三个零一二， 012, 它是完全一样的三十二位元的计时器，它可以用十六位元的十麦克度，好、哦，可以预设周期的大小。然后计时器零一可以被使用，但是计时器二保留给 DSP 好、哦、跟 BIOS。它里面这个计时器它是用一个下属的哈、哦、计时。技术的暂存器来实做，当技术至零的时候，代表说它已经到了嘛，就会产生中断，而且会重载。好，技术值，那这是它的计时器跟系统的关系。所以，我们从图上可以看到说 ，timer 零它是接到中断扩充 PIE 这边，好 ，timer one 跟 timer two 好是直接可以接到 CPU 的这个 INT 十三跟 INT 十四。好，那在技术在技术计时器里面。它里面有计数器，那我们刚才讲到计数器，它是一个3十 bit 的计数器。好，那我们这边看到说，这边是个下属的计数器，它里面也有一个，好，我们这边提到这个箭头代表说，当它数到0的时候，它就会产生个一、e, 一个借位嘛，借位就是产生一个讯号，就会产生一个中断讯号。好，那我们看到它里面有个有一个十脉的储屏器，好，然后这十脉的储屏器它是一个16位元的。的储呃十脉储屏器，然后在计数器部分，它是个三十二位元下属，它这边有两个，一个是 T I M H 跟 T I M， 它是个三十二位元的。因为各位知道说我们在实做的时候，这个计数器啊，它没办法储存哦周期的数值，所以它给它一个一个 shadow， 就是实际上好、哦、来记录它的周期的一个暂存器。哦，当你数值。载入到这个 P R D H 跟 P R D 的时候，哦，我们就可以把这个值再把它漏了到我们这个刚才 T I M H 跟 T I M。好，另外十脉计数器也是一样概念，我们这边是一个一个 counter， 好、哦，它它是个十六位元，好、哦，它所做的功能就是说它做一个储屏的动作。那这个储屏的暂存器，同样的我们会有一个这个影子暂存影子的暂存器来储存实际上的值。好，那这是它的计它的那个暂存器的设定部分，那这是 P R D 跟 P R D H， 好，它是32 bit。然后如果你计时器必须要重载的时候，我们就会透过这个重载的位元 T R B 去设定，好，当它设为一时，这只会重载，重载到真正那个下属32位元的计数器，好 T I M H 跟 T I M 里面，好，那这是一个16位元的储屏器，好，就是刚才讲那个储屏的部分，好，它这是。十六位元啊，这是，然后当计时器重置的时候，哈 ，T D D R H 跟 T D D R 会设为零，好，那 P S C H 跟 P S C 哈，就是它实际上的十脉储屏器，好，它为零的时候，经过一个十脉周期，它这个 T D D R H 跟 T D D R 就是我们刚才讲的那个三十 bit 的的下属计数器，好，它的周期只会载入，好，会载入。好，同时这个 T I M H 跟 T I M 会减一嘛，所以也就是说，我们这个有个储屏因子，就是我们要十脉储屏，好，就会根据怎么样来储，就根据我们这边设定，好 ，T D D R T D D R H 跟 T D D R 加一就是等于我们的储屏因子。换句话说，我们到时候要填入这个暂存器的值，就是代表说我们的储屏因子减一就是要的值才会填入这个。假设我们的呃，我们储屏的因子是一，好，假设我们不做任何的储屏，好，假设储屏因子是一，它一减一等于零嘛，对不对？那零零的乘零的值就是怎么样？就填到的 T D D R H 跟 T D D R 里面，也就是代表说我们储屏因子是一，好，不做任何的储屏。当 T R B 等于一的时候，哦，那 T D D R H 跟 T D D R 的值会重载入 P S C H 跟 P S C 里面。就会把它那个影子暂存器的值和真正载入到储屏器啊计数器里面。好，这是控制暂存器 timer 的部分，它里面包含了我的中断期标。当你写一的时候，可以清除掉，写零没有作用。通常在 TI 里面，你要清除期标的时候都是写一。好，当计数器当计数器减为零的时候，这个期标就会变成一，代表你可以发生中断。然后这 T I E 代表说我们智能的位元，好，智能位元，当它设为一的时候，代表说计数器如果减到零才会产生中断，好，你必须要智能它。还有这个
重置位元、重载位元。哦，当 T R B 设为一的时候，就可以把我们的周期战争器的值载入到 counter 里面。好，好 T S S 是代表说它的计时器的停止位元。当它如果读读出来是零的时候，代表执行中；如果一代表是已经停止。如果你要写的时候，写零代表重置嘛。那写一，这是它的停止，对啊。好，那我们介绍一下 common g o 计时器。好，我们之前提到说 ，T I 里面有一个 common g o 计时器，那我们这边做个复习，它是个八位元的 common g o 上数，好的计时器。好，那当它数到呃最大值的时候，它就怎么样？就会重置我们的系统，避免说我们系统会宕机。它目的是说，我们正常系统如果没有宕机的时候，会固定去清除这个 common g o 计时器的内容，以免。看门狗计数器帮我们自动的重置系统。好，那它主要目的是为了怕我们系统宕掉，所以你的系统必须怎么样？周期性的将好十六进位的五五跟 A， 好依照这顺序写入看门狗计数器的 key 战争器里面，以防止战争这个看门狗计数器会主动的重置我们系统。好，那另外我们提到中断，那二八零二七它基本上。它有14个 CPU 中断 ，INT one 到 INT 14， 其中12个是有连连接到啊、呃、中断扩充，好、哦、这个 PIE 上面，好、哦，也就是说，因为我们外边有很可能有很多个周边中断，所以我们只用12个中断可能不够用，好、哦，所以我们可以用透过 PIE 可以帮我们把这个12个中断，好、哦、每一个中断扩充扩充成8个，也就是说，我们总共可以用几个？ 9 6个。好，因为每一个 CPU 中断可以扩充成八个，所以 total 可以用九十六个中断来源。好，那这边介绍 PIE， 因为所有周边皆可产生中断，所以 CPU 无法提供这么多的中断硬体输入。好，所以透过 PIE 可以怎么样来帮我们仲裁周边的中断，来决定说到底谁可以到达我们 CPU 来中断我们 CPU。好，所以等于说我周边发出中断，透过 PIE 它来仲裁到底谁可以来中断我们 CPU。好，那这是它的。它整个流流程的部分，好，我们周边层发出中断嘛，那中断可以表示成 I N T S Y， 那 S 代表我们刚才讲十二个 C P U 中断的哪一个 ，Y 代表说每一个 C P U 中断可以扩充成八个，好，通过这个 I N T S 点 Y， 你可以各位可以去它的那个资料手册来查，说到底这个这个 I N T S Y 是代表哪一个中断，好，它的机体位置在好在哪个地方。好，那我们来看这个 PIE 层。PIE 层就是说，当我周边发出中断之后，我透过 PIE 层来仲裁。好，最后 PIE 层结束了之后，它怎么样？这边有个关卡，也就是说 PIE ACK 必须设为0的时候，中断才会发到 CPU 去，才会传到 CPU 的 CPU 层去。好，所以这边记住，这个讯号一定要为0的时候，我从周边的中断才有办法受到送到 CPU 层。好，那 CPU 层是这一块。啊，所以我们在城市部分啊，我们必须我们在当时我们在实做的时候，我们必须先做中断副城市的宣告。假设我们在做 timer 的时候，记住我们刚才讲，在做中断副城市的时候，为了让好、哦、PIE 的中断 PIE 层中断发到 CPU 层去，所以我们的 PIE X 怎么样，必须怎么样清除掉。好、哦，所以怎么等于说每发入中断发出中断的时候要清除掉，就要写一，清除时位元才可以使。PIE 继续接受哈，此 CPU 中断。如果你没写成一之后，它就是没有清除掉，所以别人都没办法使用这个 CPU 中断。好，那我们之前提到我们城市流程，一开始我们要使用 CPU 中断的话，我们一开始要先初始我们系统控制嘛，对不对？初始设定，然后包含中断储能，并我们系统一开始还没做的时候就中断。好，然后设定 PIE， 那接下来我们去智能我们 CPU 的中断起，清除我们 CPU 层的中断起票以及。智能暂存器，好，那最后我们要初始一下我们的啊 PIE 中断向量表，好，那这边是说我们再把我们的啊中断副程式连接到我们的中断向量表，好，这边部分的设定，那这边有一个这个 allow 跟这个 edit 是代表说这些暂存器有时候是必须解除，很启动，好，必须解除保护你才能好更改，好 ，initial 我们的 timer， 好，初始我们 CPU 的设定。CPU 计时器的设定，那这边的这个指定很重要，是说在我们城市里面，我们50代表我们的 system clock 的时脉，然后这个10的60方代表说我们的 timer 
至于这个时脉，我们要算几个？假设它单位是啊、呃、microsecond， 所以我们用十个六次方是代表呃一秒钟嘛。好，这单位是 microsecond， 等于十六次方就是一秒钟。也就是说，我们设定我们的 timer 是在五十赫兹的 system c l a s s 下，我们设定我们的 CPU timer 是怎么样？是一秒钟。好，那这边就代表说，我们开始在 initial timer 的时候，要开始要先让暂计时器停止嘛，好，先不要让它启动，然后，然后重初始的要重载它的暂存器的值，好，那接下来我们必须来计算说，我们的 configure CPU timer， 刚才讲过，那边怎么 configure？ 我们刚才之前提过说，我们真的呃储平均值怎么样？真正填入暂存器的值加一才是储平均值嘛，好，所以 TPRH 必须填零。好，加一之后才出平均值，才是一。好，后面的 T I M H 跟 T I M 我们是填，好，填这个加一是填这个数值，好，就除出来是一一秒钟。也就是说，我们刚才那样设定才能让我们 timer 计算一秒钟。好，所以最后我们在 config timer 是程式这样设定。好，所以前面那个 period 值就是用我们刚才的公式来来设定。好，先最后怎么样？我们要做计时器重载。好，计时器中断智能。才代表说计时器可以发出中断。好，最后怎么样？我们再把计时器启动。好，这边设定是让 TSS 等于零就可以启动中断。好，启动 CPU 层的中断，最后启动 PI 层的 INT 1.7。好，最后怎么样？我们再把启动我们的全域中断遮罩。好，启动仿真模式下的中断。好，最后怎么样？程式停在这地方，等待我们的 timer 中断。各位同学。在这个 part 里面，我们介绍计时器与中断。透过计时器的设定与中断的设定，我们就可以让我们这个 DSP 或者 MCU 固定时间来中断我们的 CPU， 来达到我们想做的事情。例如说，我们要做取样，我们必须在某个时间内，我们做个讯号的取样，所以我们必须设定计时器，好来以及设定中断，我们才能在固定时间来取样一个信号。